So I have a curve here. আচ্ছা আমি করছি যারা আসছে ওনাদেরকে নিয়ে পরে যারা জয়েন করবে সমস্যা নেই মোটামুটি অনেকে চলে আসছে আচ্ছা যেটা হচ্ছে ক্লাস কি রেকর্ডিং করা হবে আচ্ছা রেকর্ড করা হবে ওটা মানে ওটা নিয়ে চিন্তা করা দরকার নেই কেন রেকর্ডিং করলে কি সুবিধা আচ্ছা যাই হোক ইয়া মেইন টপিকে আসি এখন বিষয়টা হচ্ছে टूकटाकोलिकल गुगल क्लसरूम दिए दी अच्छा मैं मैं क्लस विषय मन पड़े प्ले लिस्टारेल्प नहीं ठीक है तो विषय इन डिटेल्स खुब भिडिओ क्योंकुलेट करते ग्राफ्ट 
লেফট এন্ড রাইট এই দুইটা এন্ড পয়েন্ট ধরে রাইমেন সাম এ করে যদি আপনি অ্যাপ্রক্সিমেট এরিয়া বের করেন এগুলো কি ওভার না আন্ডার এস্টিমেট হবে এখন দেখেন কার্ভটা ছিল এরকম আপনি যখন রেকটেঙ্গেল আঁকছেন মানে কিছু সার্টেন এন্ডার ফেলে ওই রেকটেঙ্গেলগুলো এরকম হয়েছে এখন আচ্ছা আরেকজন জয়েন করছে তো রেকটেঙ্গেলগুলো আঁকার পর এখন আমি যদি লেফট হ্যান্ড পয়েন্ট দ্যাট মিন্স টু ফোর সিক্স এইগুলো ধরে ক্যালকুলেট করি তাহলে হচ্ছে দেখেন এই রেকটেঙ্গেলগুলো আসতে আসছে যেইগুলো ওভার মানে আপনি যখন রেকটেঙ্গেল ধরে ক্যালকুলেট করবেন এই জায়গাগুলো বেশি আসবে আর যখন রাইট হ্যান্ড পয়েন্ট ধরে মানে র্যাডারগুলো করতেছেন মানে ফোর সিক্স এইট এইগুলো ধরে আপনি ক্যালকুলেট করতেছেন তখন দেখা যাচ্ছে এই কিছু কিছু জায়গা যেগুলো অ্যাশ কালারের র্যাড না ওইগুলো হচ্ছে আপনার ক্যালকুলেশন আসতেছে না ওইটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড পয়েন্ট ধরে যে এস্টিমেশনগুলো ওইগুলো আন্ডার এস্টিমেশন ঠিক আছে তো এই জাতীয় কিছু কনসেপ্ট আছে তো এইগুলো যেহেতু আপনি শিখে ফেলছেন বিষয়গুলো তো এইগুলো রিলেটেড তো আপনি একবার দেখলে বুঝতে পারবেন যদি আপনি মনে করেন আপনার টাইম আছে তারপর যেমন ধরেন ক্লাসে মিড পয়েন্ট সাম দেখাইছি এখানে বিষয় হচ্ছে গ্রাফিক্যালি সব দেখাচ্ছে এই প্লে লিস্টার হচ্ছে এটা অ্যাডভান্টেজ তারপর হচ্ছে আপনাকে বিভিন্নভাবে আমার মনে হয় আপনি গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন পাওয়ার জন্য এটা আপনাকে হেল্প করবে ঠিক আছে মিড পয়েন্ট ধরে আপনি এইভাবে দেখতে পারেন আর এখানে দুই একটা জিনিস করানো হয় নি ওইগুলো আপনি স্কিপ করতে পারেন তো এইগুলো হচ্ছে প্রথম এক থেকে চোদ্দোর যে ভিডিওগুলো ওইগুলো রায়মান সাম দিয়ে করা আচ্ছা তারপর তারপর যেমন ধরেন এই যে রায়মান সামের যে ফর্মুলাটা তো এটা তো অ্যাকচুয়ালি আমরা হচ্ছে ক্লাসে দেখাইছি তো এইখানে হচ্ছে এটা গ্রাফিক্যালে আমরা যেরকম ক্লাসে দেখাইছি ওরাও এখানে দেখাচ্ছে যে জিনিসটা আসলে কিভাবে আসছে এই যে এখানে দেখাচ্ছে ক্লাসে আমরা যে জিনিসগুলো দেখাচ্ছি আচ্ছা তো মানে হচ্ছে আপনি ক্লাসে তো দেখছেন এখন যদি এইভাবে ভিডিওগুলো দেখতে থাকেন তাহলে রায়মান সাম সম্বন্ধে ভালো ধারণা পাবেন তারপর এইখানে হচ্ছে কিছু ওয়ার্কআউট এক্সাম্পল আছে যেমন ধরেন এই যে আমরা যে ক্লাসে কিছু এক্সাম্পল করছি ডেফিনেট ইন্ডিকালার এইগুলো এইখানে দেয়া আছে আচ্ছা তো এরকম হচ্ছে আপনি ভালো আইডিয়া পাবেন আর আপনাদের যে ডিফারেন্ট টাইপের ইন্টিগ্রেশন দেয়া আছে ওইটা হচ্ছে এটার এই যেমন ধরেন সাইন এক্স কজ এক্স এই টাইপের ফাংশনগুলোর ইন্টিগ্রেশন আপনি কিভাবে করবেন মানে যেইগুলো বেসিক থেকে ওইগুলো হচ্ছে ভিডিও ফোর্টি ওয়ান থেকে শুরু হয়েছে এই যে এই ভিডিওগুলোতে বেসিক্যালি হচ্ছে একদম ভেঙে ভেঙে দেখানো হয় মানে আপনাদেরকে যে টাইপের ইন্টিগ্রালগুলো মিটে আসতে পারে তারপর যেমন ধরেন ইন্টিগ্রাল অফ রেডিক্যাল ফাংশন তো এগুলো অবশ্য সিম্পল তো তারপর যেমন ধরেন ট্রিগোনোমেট্রিক বেসিক ফাংশন তো এই যে প্রথমে হচ্ছে বেসিক দেখাবে এরপর আস্তে আস্তে পরের ভিডিওগুলোতে এই টাইপের যেগুলো আপনি সলভ করবেন অ্যাডভান্স ইন্টিগ্রালও পাবেন তারপর এইখানে ভিডিও ফোরটি নাইন থেকে আছে ইউ সাবস্টিটিউশন এই যে দেখেন এইখানে হচ্ছে যেমন ধরেন এইটাকে যদি আপনি ইউ ধরেন এই যে এই ইন্টিগ্রালে দেখা যাচ্ছে ই এর উপর যে এটা পাওয়ার ওইটাকে ইউ ধরলে আপনি এই টার্মটা পেয়ে যাচ্ছেন তো ইউ সাবস্টিটিউশনের ম্যাথগুলো হচ্ছে এইখানে আছে তো আচ্ছা এরপর হচ্ছে ইউ সাবস্টিটিউশনের বেশ কিছু টাইপ আছে এখানে এই যে এইখানে রেডিক্যাল ফাংশন মানে স্কোয়ার রুট বা কিউব রুট এই টাইপের ইউ সাবস্টিটিউশনগুলোও আছে তো মানে আমি যেটা দেখলাম মেন ব্রিফে আপনাদের মেড টার্ম পর্যন্ত যা যা টাইপ আছে তারপর যেমন ধরেন ইন্টিগ্রেশাল ক্যালকুলাস বাই পার্ট মানে আমরা ক্লাসে যেটা দেখেছিলাম ইউ ভি ফরম্যাটার ওইটা হচ্ছে এফ অফ এক্স জি অফ এক্স দিয়ে দেখাইছে আর কি তো এই জিনিসগুলো কিভাবে আসছে তারপর এইগুলোর বিভিন্ন এক্সাম্পল 
এই যে ইন্টিগ্রেশন x sin x cos x dx আপনি এইগুলা কিভাবে করবেন এইগুলা এখানে দেখানো হয়ে গেছে দ্য গোল অফ দ্য ইউ কুড হ্যাভ f of x তারপর ইন্টিগ্রেশন ln x dx এই যে এটা কি কিভাবে ইউ ভি ফরম্যাটের মাধ্যমে সলভ করা হচ্ছে এটা এখানে দেখানো আছে तो आमर मनो है आपने जो दे ए प्लेलिस्ट र मैथ गुलाव देखन माने कारो जो दे बेसिक के बेस प्रॉब्लम थे इंटीग्रेशन र तब वाले आपने ऑन एक टे हेल्प पादन आई जोनस तो ज़ादर होच्छ है मनो होच्छ है जे इंटीग्रेशन ने आपने ऑन एक कॉन्फ़िशन आसर बाब बेसिक के एक टो घरते आसा आपने राय ইপি করতে পারেন এই যে দেখেন এখানে এটা সলভ করে দেয়া আছে ইন্টিগ্রেশন x 5 ওভার 2x 3 x 1 তো এটা ইন্টিগ্রেশন বাই পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন দিয়ে সলভ করব তো এই যে করতেছে ইন্টিগ্রেশন বাই পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন দিয়ে আমরা ঠিক ক্লাসে যা যা করেছি আর কি ওই ধরনের বিভিন্ন টাইপ এখানে দেখানো আছে তারপর ইন্ট্রোডাকশন টু ইমপ্রপার ওয়াট আই ওয়ান্ট টু ফিগার আউট ইন দিস ভিডিও ইজ দি আসে যেগুলো করে আছে মানে এখানে হচ্ছে আপনাকে জিওমেট্রিক ইন্টারপ্রিটেশন দিবে যেমন ধরেন ইমপ্রপার ইন্টিগ্রাল নিয়ে আমরা ক্লাসে যেরকম লিখেছি যেগুলো তো এগুলো সব এখানে দেখাচ্ছে এটা শুরু হয়েছে ভিডিও 67 থেকে তারপর কনভারজেন্ট ডাইভারজেন্ট এই যে এখানে एग्जांपलটা হচ্ছে ডাইভারজেন্ট ইমপ্রপার ইন্টিগ্রাল boils down to the limit albeit it a not have a finite area and so we would say that মানে ইমপ্রপার ইন্টিগ্রাল কখন ডাইভারজেন্ট হয় যখন হচ্ছে ওইটা আপনি সলভ করলেন সলভ করার পরে আপনার ভ্যালু কোনো डेफिनेट ভ্যালু আসলো না ধরেন 1 2 3 এরকম আসলো ইনফিনিটি তো মানে ঘটনা হচ্ছে এখানে এরিয়া আন্ডার দা কার্ভ হচ্ছে x 1 থেকে শুরু করে ইনফাইনাইট এরিয়া মানে কোথায় গিয়ে এরিয়াটা শেষ হচ্ছে এটা আমরা জানি না তো এটা একটা ডাইভারজেন্ট এরিয়া ইনফাইনাইট এরিয়া তো এই ইনফাইনাইট এরিয়া বলতে আমরা বুঝবো ওই ইমপ্রপার ইন্টিগ্রালটা ডাইভারজেন্ট তো এই জিনিসগুলো কনসেপ্টগুলো গ্রাফিক্যালি আপনি এখানে ভালোমতো পাবেন আচ্ছা তারপর এখানে মোটামুটি এগুলো সবই আছে तो आमर मनो है अपना अदर के गूगल क्लासरूम में अमेज़ खाने प्लेलिस्ट दे दी से कारों जो दिन मनो है अपने स्टील हो चाहे इंटीग्रेशन या कॉन्फिडेंट ना तो वो ले एक हन कर इंटीग्रेशन गुला सॉल्व करते परन ठीक है सर अर हो चाहे अच्छा सर एक तो कोता चिलो सर हाँ बोलूँ सर आपने बोल सिल के हज़र এটা হচ্ছে অনলাইনে একটু ডিফিকাল্ট আচ্ছা যাই হোক তো ডেস্কটপ শেয়ার দিই আপনারা কি ডেস্কটপটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে হাজরার বইটা ওপেন করছে এটা কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না না স্যার ওটা দেখতে পাচ্ছি না আচ্ছা আচ্ছা ওকে एखे देखते अच्छा एक समय लगे लोड होते
আচ্ছা এখন তো হচ্ছে হাজার বইটা দেখা যাচ্ছে তাই না বইয়ের পিডিএফটা হ্যালো হ্যালো সরি ইফ আই ইন্টারাপ্ট ক্যান ইউ লিসেন টু মি ইয়েস আই ক্যান লিসেন টু ইউ স্যার ইফ আই ব্রিং আউট দ্য কোর্স কন্টেন্ট স্যার এখানে লাস্ট টাইম উইন আই ওয়াজ গিভিং ম্যাথ 110 एग्जाम ফর ইচ কোর্স কন্টেন্ট পয়েন্ট देयर वाज वन क्वेश्चन এবারে কি सेम হবে হ্যাঁ এরকম হওয়ার পসিবিলিটি খুব বেশি ঠিক আছে মানে জেনারেলি যদি আইডিয়ালি কোশ্চেনটা করে তাহলে দেখা যায় প্রত্যেক পার্ট যাতে টাচ করে এইভাবে কোশ্চেন করা হয় বাট এটা শিও না অনেক সময় হচ্ছে দেখা যায় সেন্ট্রালি কোশ্চেন হচ্ছে তো তো দেখা যায় কোনো একটা পার্টকে বেশি এমফেসাইজ করতে গিয়ে একটা থেকে দুইটা কোশ্চেনও করে বসে আবার কোনো একটা পার্টকে ইগনোর করে এই জন্য সেফ হচ্ছে আপনি সবগুলাই করে যান আবার অনেক সময় হয় কি যে আপনাকে কোনো একটা স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন যেটা একটু ট্রিকি ওইটা সবাইকে অ্যান্সার করতে বলা হয় যে কোয়েশ্চেন ওয়ান সহ ছয়টা থেকে যে কোনো পাঁচটা অ্যান্সার করেন তখন কোয়েশ্চেন ওয়ানের চ্যাপ্টারটা কোনো কারণে যদি আপনি কম প্র্যাকটিস করেন তখন ওইটা হাত থেকে ছুটে যাবে এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন কি বেশি থাকবে উই ক্যান চুজ রাইট হ্যাঁ জেনারেলি সেন্ট্রাল আমি সব এক্সামে এরকম দেখেছি ছয়টা থেকে পাঁচটা বা আটটা থেকে ছয়টা এই ধরনের অল্টার অপশন থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরকম দেখা গেছে ওকে স্যার ওকে আচ্ছা হাজার বইটা তো দেখতে পাচ্ছেন তাই না আচ্ছা এইখানে যেটা হচ্ছে আপনারা করবেন কি প্রথম দিকের যে চ্যাপ্টারগুলা মানে ধরেন আপনি বই থেকে প্রথম দেখতে যাচ্ছেন তাহলে এটার যে সাবস্টিটিউশন ওইটা দিয়ে শুরু করবেন প্রথমে দেখবেন এখানে বিভিন্ন টাইপ দেয় আছে স্ট্যান্ডার্ড ইন্টিগ্রাল অফ দ্য টাইপ ইন্টিগ্রেশন এক্স টু দি পাওয়ার এন ডি এক্স তো ক্লাসে আমরা ঠিক যেরকম দেখিয়েছি ওই টাইপের কিছু ইন্টিগ্রাল থাকবে মানে এখানে সবগুলোর স্ট্যান্ডার্ড টাইপ থাকবে তারপর ওইগুলো রিলেটেড কিছু এক্সাম্পলস থাকবে এই যে এটা হচ্ছে এক্সাম্পল ওয়ান এটা এক্সাম্পল টু তো আপনারা হচ্ছে এই এক্সাম্পলগুলো দেখবেন তাহলে যে এটা হচ্ছে বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড ইন্টিগ্রাল টাইপ আর ওই রিলেটেড এক্সাম্পল আপনার সলভ করা হয়ে যাবে ঠিক আছে তারপর এক্সারসাইজের হচ্ছে আপনারা এইখানে যেগুলো মার্ক করা আছে এই যে টেন ইলেভেন ফিফটিন আপনারা চেষ্টা করবেন এরকম অল্প অল্প কিছু মার্ক করা ইন্টিগ্রালগুলো সলভ করতে আর হচ্ছে দেখবেন এখানে কিছু হিন্টস দেওয়া আছে কিছু কিছু ইন্টিগ্রাল সলভ করার জন্য আর পিছিয়ে অ্যান্সার সেটাও দেওয়া আছে যেহেতু উইদাউট লিমিট করবেন কিছু কিছু অ্যান্সার না মিলতে পারে মানে ইন্টিগ্রেশনে ধরেন আপনি মাঝখান থেকে একভাবে প্রসিড করলেন বইয়ের অ্যান্সারটা একদম মিলল না তার মানে আপনার ইন্টিগ্রেশন যে ভুল হয়েছে বিষয়টা এরকম না তারপর হচ্ছে ক্লাসে যেরকম ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স এ টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স দেখানো হয়েছে এই ধরনের ইন্টিগ্রালগুলো সলভ করবেন তারপর দেখেন এইখানে ইন্টিগ্রেশন অফ দ্য টাইপ আপনার যদি এক্স টু দি পাওয়ার এম বা এ প্লাস বি এক্স টু দি পাওয়ার এন ডি এক্স এরকম যদি থাকে আর এম যদি পজিটিভ ইন্টিজার হয় তখন হচ্ছে আপনার সাবস্টিটিউশন টার্ম এ প্লাস বি এক্স সমান ইউ ধরতে হয় ঠিক আছে মানে এইখানে টাইপ এ তারপর বিতে হচ্ছে আরেক ধরনের সাবস্টিটিউশন টার্ম ধরতে হয় সিতে আরেক ধরনের হইতে হয় এই যে রেডিক্যাল ফাংশন যদি থাকে মানে স্কোয়ার রুট যদি থাকে তারপর এইখানে ডি নাম্বারে বেশ কিছু জিনিস দেয় আচ্ছা ওকে গিভ মে এম মিনিট ওকে তারপর যেটা হচ্ছে যেমন ধরেন স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডিকাল অফ দ্য টাইপ 
এইখানে আপনাকে বলা থাকবে যে এটা টাইপ টু পয়েন্ট সেভেন তারপরে এটা টাইপ টু পয়েন্ট সেভেন মানে তারপরে এটা টু পয়েন্ট এইট এ মানে স্ট্যান্ডার্ড ইন্টিগ্রাল অফ দ্য টাইপ যে এখানে এ প্লাস বি এক সমান ইউ ধরলে আপনি ইউ সাবস্টিটিউশন ইজিলি করতে পারবেন এই জাতীয় জিনিসগুলো বলা আছে আচ্ছা আমরা একটু উপরে যাই এটা তো বলতেছে যে এই যে এই ইন্টিগ্রালটা ইভ্যালুয়েট করতে হবে এক্স কিউব বাই এ প্লাস বি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ডি এক্স এটা হচ্ছে টাইপ টু পয়েন্ট এইট এ ঠিক আছে তো টু পয়েন্ট এইটে যাই দেখেন ওইখানে ছিল এক্স টু দি পাওয়ার এম এ প্লাস বি এক্স টু দি পাওয়ার এন যেখানে এম হচ্ছে পজিটিভ ইন্টিজার তো আমরা এইখানে যাই গিয়ে দেখে এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি তো থ্রি তো একটা পজিটিভ ইন্টিজার এই যে এইখানে এম ইকোস টু থ্রি ইজ এ পজিটিভ ইন্টিজার তো সাবস্টিটিউশন টার্মটা আপনার এ প্লাস বি এক্স সমান ইউ ধরতে হবে তো এইভাবে যখন আপনি করবেন তখন আপনার ম্যাথটা মিলে যাবে ঠিক আছে তারপর যেমন ধরেন পরেরটা এই যে এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু এ প্লাস বি এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই টু তো এইখানে এম প্লাস এন মিলে ওয়ান এটা একটা ইন্টিজার তো এটা হচ্ছে টাইপ টু পয়েন্ট এইট বি তো আপনি উপরে গিয়ে টু পয়েন্ট এইট বিতে যান এই যে টু পয়েন্ট এইটের বি হচ্ছে এটা এই যে এইখানে এম প্লাস এন হচ্ছে গ্রেটার দ্যান ওয়ান এন ইন্টিজার এই যে এম প্লাস এন যখন গ্রেটার দ্যান ওয়ান আর আরেকটা ইন্টিজার হবে তখন ইউ সমান এ প্লাস বি এক্স বাই এক্স এটা ধরলে আপনার ইন্টিগ্রেশন মিলবে তো এইখানে এম প্লাস এন হচ্ছে ফোর যেটা গ্রেটার দ্যান ওয়ান আর একটা ইন্টিজার তো এরকম যেহেতু হয়েছে তো ইউ সমান এ প্লাস বি এক্স বাই এক্স এইভাবে আমি ধরতেছি ঠিক আছে তাহলে ইন্টিগ্রেশন ডি এক্স বাই এটা হইলে তো দেখেন সব কিছু এক্সগুলোকে ইউ দিয়ে রিপ্লেস করে ফেলা হইতেছে তারপর দেখেন এটা যেহেতু রেডিক্যাল ফাংশন বা স্কোয়ার রুট আছে তাহলে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে টাইপ টু পয়েন্ট এইট সি হবে মানে এটার মতো হবে এই যে এখানে টাইপ টু পয়েন্ট এইট সি একটা রেডিক্যাল ফাংশন তো এখানে ইউ এ স্কোয়ার ইকোয়াস টু এ প্লাস বি এক্স স্কোয়ার ধরতে হবে তো দেখেন এইখানে করবে কি ইউ এ স্কোয়ার সমান এ প্লাস বি এক্স স্কোয়ার ওইটা ধরতে আছে এই যে এ হচ্ছে ওয়ান আর প্লাস বি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর এক্স স্কোয়ার এটা ধরার পর ওইটা ধরার পর যখন ইন্টিগ্রেশন করতেছে তখন ইউ সাবস্টিটিউশন করা ইজিয়ার হইতেছে তারপর যেমন ধরেন এই টাইপের যদি আসে তাহলে এটা টাইপ ডি যেখানে এন ইকোয়াস টু ফোর এন ইভেন পজিটিভ ইন্টিজার ঠিক আছে আবার একটা রেডিক্যাল ফাংশন আছে তো টাইপ টু পয়েন্ট এইট ডিতে কিন্তু এইটাই বলা ছিল এই যে টু পয়েন্ট এইট ডিতে বলা ছিল এই টাইপের যদি থাকে এন পজিটিভ ইন্টিজার তাহলে আর একটা রেডিক্যাল ফাংশন আছে তখন এক্স ইকোয়াস টু ওয়ান ওভার ইউ ধরতে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে এক্স ইকোয়াস টু ওয়ান ওভার ইউ ধরি তারপর ডি এক্সটা রিপ্লেস করি তাহলে দেখেন খুব সহজেই ইউ সাবস্টিটিউশন হয়ে যাচ্ছে তারপর আপনি যেটা করবেন এই এক্সারসাইজের যেটা যেগুলো শুধু মার্ক করা আছে ওই মার্ক করাগুলো আপনি করেন তাহলে মোটামুটি ভালো আইডিয়া হয়ে যাবে এরকম হচ্ছে পরেরগুলো হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন বাই ট্রিগোনোমেট্রিক সাবস্টিটিউশন মানে আপনার ট্রিগোনোমেট্রিক সাবস্টিটিউশন দিয়ে যে ইন্টিগ্রেশনগুলো করি এই যে এই ধরনের ঠিক আছে স্যার স্যার এই পিডিএফটা কি আপনি দিয়ে দিবেন কোনটা এই পিডিএফটা যেটা দেখাচ্ছেন এই পিডিএফটা হচ্ছে আপনাদের একজন করে গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দিতে আপনি গুগল ক্লাসরুমে গিয়ে দেখেন আমি এখান থেকে নিয়েছি আর কি আচ্ছা তো গুগল ক্লাসরুম পিডিএফটা ডাউনলোড করলেই পেয়ে যাবেন তো এইখানে দেখেন ট্রিগোনোমেট্রিক সাবস্টিটিউশনের বিভিন্ন টাইপ আছে তারপর এইখানে রিলেটেড एग्जांपल দেয়া আছে যে কিভাবে করতে হবে ঠিক আছে তারপর কিছু এক্সারসাইজ দেয়া আছে এক্সারসাইজে আমি কিছু কিছু ম্যাথ মার্ক করে দিছি তো আপনি ওইগুলো করলেই মোটামুটি হয়ে যাবে আর অ্যান্সার সেটাও মিলিয়ে দেখতে পারবেন হয়েছে কি না তারপর ক্লাসে যে সাইন এক্স কজ এক্স মিক্সচার সাইন পি এক্স কজ কিউ এক্স যেইগুলো দেখেছিলাম ওই টাইপেরগুলো এইখানে দেয়া আছে সাইন টু দি পাওয়ার এম এক্স কজ টু দি পাওয়ার এন এক্স এই ধরনের 
तो ए जो दे पॉजिटिव इंटीजर है एम एन दुई टे जो दे ऑड इंटीजर है तो की हो पे इटा दया से इसे एम प्लस एन दुई टे जो दे जोक फॉल जोक करा है माने बी भी नो टाइप है अपना जो तो टाइप है इंटीग्रेशन आसे शब्द बोले ये खाना दया से तार पर एम एन एन दुई टे जो दे पॉजिटिव ऑड इंटीजर है एम जो दे इवन एन जो दे ऑड है एम जो दे पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ट्रिगोनोमेट्रिक अच्छा हाइपरबोलिक फंक्शनल जे इंटीग्रेशन उगले की भावे करा है ये खाना दया से इसे जनरल सिस्टम टाव दया से अब अब ये खाना दुई एक टक कोरे हो दया से इसे ये खाना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गुले की भावे अपने बिल कोर बन शब्दी दया से अच्छा तो ये टाइप पर मैथ गुला जो दे अपने कौरन तार पर एक है ना दागनो मैथ गुला जो दे कौरन ताहोले हो जाए अपना भालो आइडिया हो जाए ये पीडीएफ टा उन्हें हेल्पफुल तार पर डीएक्स बाय ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बा इंटीग्रेशन डीएक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो ही टाइप पर � तो एगुलर किस फॉर्मूला वाला है तार पर हाइपरबोलिक है ले वही क्षेत्र की भावे इंटीग्रेशन डा कोता होगा अच्छा तार पर माने बिशोट हो चाहे बुटर फॉर्मेट टाइप हो चाहे अपने जेई चैप्टर ए जन प्रथम ही किस टाइप दी बे पौरे वही टाइप पर एग्जांपल दे आपने क्या बर बोले दी बे इटा टाइप 2.17 तो ये रकम विभिन्नों टाइप बोला सा तार पर एक है ना देखना हाइपरबोलिक फंक्शनर इंटीग्रेशन सॉल्व कोरे दया सा ठीक है सा तार पर एक है ना वो होता है किचो दागन वाला सा अपने जो दे ये टाइप पर इंटीग्रेशन देखन तो वो ले हो जाए तार पर ये जो एक है ना होता है ये धोरणा रे ये एक्स टू दी पावर एक हेटर होता है अपने मैक्सिमम जो पावर वो इटा दिया होता है इसे डिनोमिनेटर के एक्स टू एक्स स्क्वायर दिए डिवाइड करता होगा क्या नो डिवाइड करता होगा इटा अपने टाइप 2.26 से क्या ले पावन इसे ये फॉर्मेटर जो तो गुला सा शॉप गुला के एक्स स्क्वायर दिए डिवाइड करता है ठीक है सर तो एक है ना जो तो तार पर एक है ना ये टाइप का फॉर्मेटर जो कौन थक बे तो कौन रूट ओवर समथिंग रूट ओवर एक भीतर जो ये टर्म टा आता है वो इटा के जस्ट यू स्क्वायर धोता है तब वाले स्क्वायर रूट एक काटा कटी गये रूट टा चोले जाए ये तो होता है सिंपल सिस्टम तार पर 2.6 एर होता है ऑल्पो कोटा ऐसा ह ठीक है सर तार पर आंसर हो दया से हिंट दया से तो ये बोलते हैं वो चाहे अपने नीचे नीचे ऑन एक गुली कोटा बर्बर बन तार पर पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की भावे कोटा है इसे कौन अपने की धुर बन एक है ना बोला है सर इसे रिपीटेड लिनियर फैक्टर है लाय तो कौन की कर रहा मैट्रा होता है आपने अच्छा अच्छा शातर दुई टा आपने आगे नीचे ट्राई करन माने बीचो होता है शोभा में देखा ना दिया मिचा से आपने नीचे नीचे बोई बार रिसोर्स के टा पोरन जेमों दिया है ऑनलाइन ट्राई कुछ करेडा अच्छा जय हो देखन एक्स टू दी पावर फोर प्लस ए टू दी पावर फोर तो आपने यह होने एक है ना a to the power 4 माना हो चाहे इटा ए धरोनर तब वो लाये अपनी ए भावे चेष्टा कोरे देखन ठीक है सर चेष्टा कोरे देखन माना अपने जो दे इटा सॉल्व करता जन तार पर आम के तार पर वो ना पला नेक्स्ट इधर तो देखा होगे तो खुन आगे दिन आम की ईमेल कोरन अमी क्लास से देखा दिवो इटा मनो ये बेटर होगे अच्छा तो ये x टू दी पावर फोर ये टाइप पर ये गुला सॉल्व करो जो ना ये खाना देखें ये गुला की इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन वो ही फॉर्मेट नहीं आ जाता है देखें x टू दी पावर फोर्टीन रेटा कौन था 
এই যে ফোরটিনের এটা এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এটাকে ডিল করার জন্য প্রথমে এই ফর্মেটে আনসে ও এটা তো অ্যান্সার তো অ্যান্সার আনার জন্য ওইটাকে এই ফর্মেটে আনসে যাতে এটাকে পার্সিয়াল ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করে ফেলা যায় তারপর করতে করতে আস্তে আস্তে এই অ্যান্সারটা আসছে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে পার্সিয়াল ফ্র্যাকশন তো আমরা দেখছি তো ক্লাসের ওই জিনিসগুলো এখানে দেখানো হয়েছে যে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন হইলে কি হবে বা এই ধরনের হইলে কি হবে ঠিক আছে তো এই সব জিনিসগুলো দেখানো হয়েছে আর হচ্ছে পার্সিয়াল ফ্র্যাকশন খুব বেশি দেখা দরকার নেই এইগুলা দেখা দরকার নেই মানে এইগুলো দেখলে কঠিন লাগবে তো এইগুলো স্কিপ করেন তো আপনি জাস্ট এখানে যেটা সলভ করে দেওয়া আছে এইগুলো দেখবেন আর এই জিনিসগুলো আনসে মেনলি হচ্ছে রিমাইন্ডার থিওরাম দিয়ে মানে রিমাইন্ডার থিওরামে আমরা এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভকে এইভাবে লিখতে পারি বুঝছেন রিমাইন্ডার থিওরাম বা ভাগশেষ উপপাদ্যের যে সিস্টেমটা আছে ওইটা দিয়ে এই কাজটা করা হয়েছে তো এইগুলো হচ্ছে আপনারা নিজেদের মতো করবেন এই বইতে যে সিস্টেমটা আছে ওইটা একটু বেশি প্যাঁচানো তো এটা দরকার নেই বা এটা হচ্ছে জাস্ট এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভকে এই ফর্মেটে লেখা যায় অ্যাজ পার রিমাইন্ডার থিওরাম এটা যদি আপনি করেন তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভই আসবে তারপর ধরেন এই ফর্মেটার এইগুলোকে জাস্ট হচ্ছে দুইটা কনস্ট্যান্ট দিয়ে স্প্লিট করে দিচ্ছে আর সিম্পলি করে ফেলতেছে তো এইগুলো হচ্ছে মোটামুটি পার্সিয়াল ফ্র্যাকশন পর্যন্ত যতটুকু আছে অতটুকু ট্রাই করলেই হবে ঠিক আছে এর বাইরে হচ্ছে আর কোনো কিছু মানে খুব বেশি ডিফারেন্ট কোনো কিছু আমার মনে হয় না মিড টার্মে দিবে মানে বেসিক ইন্টিগ্রেশন এখন কারো কোনো কোয়েশন আছে মেইন বিষয় হচ্ছে আপনি খান একাডেমির এই প্লে লিস্টটা থেকে হেল্প নিতে পারেন মানে এই প্লে লিস্টটা ভালো যেটা গুগল ক্লাসরুমে শেয়ার করা আছে আর হচ্ছে এইখানে যে পিডিএফটা আছে এটা থেকেও আপনি হেল্প নিতে পারেন তো এই হেল্পগুলো নিলে যেটা হচ্ছে আপনার বেসিক ইন্টিগ্রেশনে আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না তো আজকে হচ্ছে আর বেশি কিছু দেখাবো না মানে অনলাইনে ইন্টিগ্রেশন দেখানো আসলে একটু ডিফিকাল্টি তো মোটামুটি ভাবলাম আপনাদের সাথে এই বিষয়গুলো নিয়ে ডিসকাস করি আর হচ্ছে এইগুলো করলেই আর হচ্ছে মিড টার্মের ক্লাস লেকচার যেগুলো ক্লাসে হচ্ছে দেখানো হয়েছে আর হোমওয়ার্ক দেওয়া হয়েছে ওইগুলো করলে আপনি মোটামুটি ভালোভাবে প্রেপেয়ার থাকবেন ওকে এখন কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে মানে কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে করতে পারেন মিড টার্ম নিয়ে বা সিলেবাস নিয়ে বা এনিথিং ওকে কোয়েশ্চেন না থাকলে মোটামুটি আজকে এইখানে শেষ করি নেক্সট থার্সডে ক্লাসে যখন দেখা হবে তখন তো কুইজ নেওয়া হবে আর পাশাপাশি আছে ও আপনি হচ্ছে টপিকগুলো দেখবেন দুই একটা চার পাঁচটা ভিডিও ছাড়া বা দশটা ভিডিও ছাড়া বাদ বাকি সবই আছে এক থেকে সত্তর পর্যন্ত আপনি ক্লাস লেকচার দেখবেন তারপর কোর্স আউটলাইন দেখবেন ওইটার সাথে দেখে দেখে প্লে লিস্টটা দেখবেন তাহলে বুঝে দেবেন জাস্ট পাঁচ দশটা ভিডিও বাদে সবই মোটামুটি মিলে স্যার আমার বিটা কামা ফাংশন থেকে একটা কোয়েশ্চেন আছে হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন স্যার আমাদের ক্লাসে তো যেটা বিটার বিটা যে ফাংশনটা ওটা যে ফর্ম দেখানো হয়েছিল ইন্টিগ্রাল 0 থেকে 1 x টু দি পাওয়ার m 1 আমি দেখব তো আপনি হচ্ছে যেই ফর্ম্যাটেই হচ্ছে মোটামুটি যদি লজিক্যালি বিষয়টা মেলাতে পারেন তাহলে আপনি ডেফিনেটলি মার্কস পাবেন ওইটা নিয়ে সমস্যা নেই বাট হচ্ছে যেটা করবেন আপনি যদি মনে করেন ক্লাসে যেই সিস্টেমে দেখানো হয়েছে আপনি ওইটাতে কমফোর্টেবল 
তাহলে ডেফিনেটলি হচ্ছে আপনি ইয়ে করবেন মানে ক্লাসেরটাই করবেন আর যদি আপনার মনে হয় এর বাইরেও হচ্ছে বিভিন্ন মেথড আছে যেটাতে আপনি কমফোর্টেবল ওইগুলোও ট্রাই করবেন কোনো সমস্যা নেই মানে আপনি যদি লজিক্যাল সেন্সে যে কোনো কিছুতে অ্যাপ্রোচ করেন তাহলে আপনি ডেফিনেটলি মার্কস পাবেন আচ্ছা আর অ্যাটেন্ডেন্সের যে বিষয়টা হচ্ছে মানে আপনাদের এই যারা যারা অ্যাটেন্ড করেছেন এটার স্ক্রিনশট নেওয়া আছে তো এটাই হচ্ছে আজকের অ্যাটেন্ডেন্স এর বাইরে আলাদা করে অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হবে না আচ্ছা ওকে আর কারো কোনো কোয়েশন থাকলে করতে পারেন আদারওয়াইজ আজকের ক্লাস এখানে শেষ করি আচ্ছা ওকে ঠিক আছে মনে হয় আর কারো কোনো হ্যাঁ কেউ কি জিজ্ঞেস করতে চান আচ্ছা তো কারো কোনো কোয়েশন নাই মনে হচ্ছে তাহলে হচ্ছে এটাই এইগুলো আপনারা প্র্যাকটিস করতে থাকেন আপাতত আর কোনো সমস্যা হলে থার্সডেতে আমাকে জানিয়েন আচ্ছা ওকে ঠিক আছে দ্য ক্লাস অ্যান্ড স্টুডে আল্লাহ হাফেজ